Hello, welcome back to Legmoto Patu. Today, we are going to take a look at five useful English phrases. Jodi an wal gade cinq phrases ka pitil nou an anglais. Phrase sa yo, ya pitil nou nan san ap di chak jou, nan conversation de tou les jou nou yo, nan pa pa utilize yo. Eh bien, an nou ansanm ki sa phrase sa yo ye. The first one is to be on the fence. I'm on the fence. To be on the fence. Qui sa phrase ça veut dire? To be on the fence. Eh bien, là utiliser phrase ça, c'est pour dire que indécis ou incertain à propos de un bagage. To be on the fence means you are undecided about something. Ça veut dire indécis ou incertain à propos de un bagage. Par exemple, si me plaît dit moi indécis à propos de quelle université me plaît aller. Mbo ka choisi nan ki universite m ple ale. M ka pa di, I am on the fence about which university to attend. I am on the fence about which university to attend. Sa ple di mwen indesi a propo de ki universite m ple ale la den. Pou ti mwen indesi ou bion pa ka choisi yon bagay, ou utilize fraz sa ki se to be on the fence. To be on the fence. Koun ya an nou ansam dezem fraz ke m pote pou nou jodi an. Deuxième phrase que n'a pour ensemble jodi a se I will get back to you. I will get back to you. I will get back to you. Ki sa phrase sa vle di I will get back to you. So you can use I will get back to you when you want to say that you don't have the information or answer now but you will give it later. Sa vle di ou pa gen informasyon ou bien repos lan kounya nou ap bay li apre. Pou di ou ap bay yon repons ou bien yon informasyon apre, ou kapap utilize fraz sa ki tou sep, ki se I will get back to you. For instance, I don't have the details now. I will get back to you. Mwen pa gen detay yo kounya, ma ba ou yo apre, ma ap du yo apre. I will get back to you. An wè kounya, troisièm fraz ke mpote pou nou. Troisièm fraz la se, I see what you mean. I see what you mean. I see what you mean. I see what you mean can be used when you understand someone's point of view. Ou ka pa utilize lò konprann pwòt de vue ou moun. Lò di l, se pou montre moun nan ke ou konprann pwòt de vue pa la ou bien eksplikasyon ke l bò la. You use it to say that you understand someone's point of view or the explanation. Ou konprann eksplikasyon ou bien pwòt de vue an lòt moun. Ou di sa, ou ka pa di I see what you mean. Ça veut dire moi ça veut dire I see what you mean. For instance, I can say I see what you mean, but I still disagree. Ça veut dire moi ça veut dire me comprendre ça dire même still pas d'accord avec. Pour dire comprendre pour devenir au monde ou bien explication au monde ba ou capable dire I see what you mean. I see what you mean. Kounya, on nous ensemble yon lot phrase. Phrase sa li di I am looking forward to it. 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 Ki sa phrase sa vle di? I am looking forward to it means you are excited or happy about something that will happen. Sa vle di ou kontan ou excité a propos de yon bagay ki pral rive. Bagay la pou ko fèt li pral rive mon gen tan kontan ou excité a propos de sa. Ou di sa I am looking forward to it. For example, I am looking forward to seeing you next week. Ki sa exemple sa vle di? Sa vle di m kontan, m excité pou m kapab pwo weekend prochain. I am looking forward to seeing you next week. Pou di ke ou kontan ou bien ou excité a propos de yon bagay ki pral rive, ou utilize to be looking forward something. I am looking forward to seeing you next week. I am looking forward to it. Kou nya an nou e denye fraz ke m pote pou nou jodi ya. Denye fraz la se, that sounds good. That sounds good. That sounds good. Ki sa fraz sa vle di? That sounds good. You use that sounds good to show an agreement of an idea. Sa vle di ou montre ke ou dako a popo de yon ide. Ou di ou dako a popo de yon ide. Ou di sa, ou di that sounds good. Sa vle di sa moun nan di ya, ide moun nan bay la, sonne bie nan zore yon. Ou dako a popo de yon ide ya. To say that you agree about something, you can say that sounds good. 
Ça veut dire son bien d'accord à propos de ça mon dans du là. For example, if someone asks you, "Can we meet today?" Can we meet today? You can say, "Oh yeah, that sounds good." Ça veut dire qu'on va pas rencontrer jeudi à ou d'accord avec idée pour rencontrer jeudi à. That sounds good. C'est comme ça qu'on va utiliser pour dire d'accord à propos de une idée ou bien de une suggestion et un autre monde fort. Nous sortons ensemble cinq phrases qui va utiliser nous dans conversation chaque jour nous en anglais. Kounia, bon me rappelle you. Première phrase nous te wè, c'était to be on the fence. To be on the fence, li te vle di lò indécis ou bien on incertain à propos de yon bagay. Ou pa ka fè choix de yon bagay parce que indécis ou bien incertain. Nous te wè tout, I will get back to you. Ki vle di ou ap bay moun nan yon réponse ou bien yon information après. Ou pa konnen information bien réponse tan kounia, mais ou ap bay moun nan après. Nous te wè tout, I see what you mean. I see what you mean. Si on phrase que capable utiliser pour montrer mon nom que on comprend ça dit, on comprend l'explication que le bon là. Nous te wè tout, I am looking forward to it. I am looking forward to it. Ki si on phrase que utiliser pour dire que on excité ou content à propos de un bagage qui gagne pour arriver. Et puis dernière phrase que nous te apprendre ensemble jodi a, c'est that sounds good. That sounds good. Ki si on phrase que on capable utiliser pour dire que on d'accord à propos de yon idée ou bien suggestion mon fort. C'était cinq phrases ça yo que m'étais porté pour nous aujourd'hui a. Don't forget to use them to sound more fluent in English. Pas oublier utiliser pour capable sonner plus bien en anglais. Pas oublier tout qui était en commentaire pour dire qui phrase que on préféré utiliser dans cinq ça yo. Don't forget to subscribe and like this video. See you next time.